мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я дочитаю до конца сказку Сергея Тимофеевича Оксакова «Аленький цветочек». Ты помнишь, как молодая дочь купецкая поехала к зверю лесному чуду морскому, и как она с ним разговаривала? Потом захотела увидеть его, а как увидела, от страха упала на дорогу без памяти. Полежала долго ли, мало ли времени, слышит, плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается». И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей». На другой день увидала она зверь лесного чуда морское при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Вот однажды захотелось купецкой дочери красавицы навестить отца и сестер своих. В положенный час воротиться должна была – а сестры задумали дело хитрое, дело хитрое и недоброе. Взяли они до да все часы в доме, целым часом назад переставили. И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее. А сестры с ней разговаривают, о том, о чем расспрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая, любимая, красавица писанная, со честным купцом, батюшкой родимым. Приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, в палатах звери лесного чуда морского. И, дивуючись, что он ее не встречает, за Кричала она громким голосом, «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, целым часом, со минуточкой». Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери. Почуяла она нечто недоброе. Побежала она на пригорок муравчатый, Где рос красовался ее любимый цветочек аленькой. И видит она, что лесной зверь чудо морское На пригорке, обхватив аленькой цветочек Своими лапами безобразными, Бездыханен, мертв. Лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго и завопила истошным голосом «Ты встань! Пробудись, мой сердечный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного!» И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон. Затряслась земля от грома великого, ударила громова стрела в пригорок муравчатый и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писанная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя в опалате высокой беломраморной и обнимает ее принц молодой, красавец писанный. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая. И возговорит к ней молодой принц, красавец писанный. Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, В образе чудища безобразного, За мою душу добрую и любовь к тебе. 
Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня еще малолетнего и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, обратила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, пока найдется красная девица. Какого бы роду и званию ни была она, и полюбит меня. И тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. Тогда все тому подивились, свита до земли поклонилась. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой любимой и молодому принцу королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие завистные и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные. И немало, немедля принялись все веселым перком да за свадебку и стали жить да поживать, добра наживать. Я сам там был, пиво, мед, пил, по усам текло, да в рот не попало. Ну вот, мой маленький друг, мы прочитали с тобой чудесную сказку. Все кончилось хорошо, и я с тобой прощаюсь. До свидания.